a dica de hoje é um chocolate quente cremoso para os dias mais frios. Aí o que nós vamos precisar? É um copo de leite de aveia, que nós já tivemos um outro vídeo com esse, com esse leite. Vamos adoçar com melado. E aí então é com parcimônia, né? Você vai colocar a quantidade que você acha que fica boa para o seu paladar. Nós vamos colocar aqui meia colher de sopa. E vamos acrescentar o cacau. O cacau também é uma colher. Uma colher um pouquinho mais cheia. A gente usa a mesma aqui do melado que a gente já vai com ela lá pro fogo depois. Um pouquinho mais. Aí a gente vai primeiro misturar bem o cacau no leite para não ficar com gruminhos. E depois sim nós vamos levar pro fogo, ok? Então, olha só como é que tá. O cacau, ele, tem, ele é um pouquinho mais difícil de, de incorporar no leite é, quando você compara com os achocolatados. Mas não dá tanto trabalho assim e é um alimento saudável. Muito diferente do achocolatado, que é praticamente só açúcar. Aí já tá bem assim. E aí agora, então, nós vamos lá pro fogão. Vamos lá? Então, aqui é muito importante vocês mexerem constantemente para não formar gruminhos. E aí, o que, que vai acontecer? E procurar usar sempre a chama do fogo baixa. E aí, dentro de uma dica, é, nós te damos mais uma. Aqui nós estamos preparando o chocolate creme, quente cremoso. Mas você pode ainda fazer um leite mais concentrado, ou seja, colocar uma quantidade menor de água. E aí você vai ter mais amido. E você pode preparar um creme de, de cacau, um creme de chocolate. Que pode ser servido como sobremesa, como se fosse um pudim. Só que mais molinho dentro de um potinho. E aí nós vamos mexendo constantemente até ele ganhar a consistência. Então, olha só como é que ele vai ficando cremoso. Então, é isso. Tá pronto. Agora nós vamos voltar lá para a bancada, então. E aí, olha só para vocês verem que cremosidade. Delicioso para os dias, dias mais frios, né? E você pode ainda finalizar colocando alguma especiaria. Nós vamos colocar um pouquinho de canela. Mas pode ser a especiaria que você quiser. Cardamomo, cravo, noz moscada, que nós temos o hábito de usar só em coisas salgadas, mas também fica muito bem em coisas doces. Então, é essa a dica de hoje. E se você tiver dúvida com relação... A, a nossa segunda dica que é de fazer um creme, assista o nosso vídeo ensinando a fazer o leite de aveia, que aí você vai entender, ok? Então, dicas saudáveis com o Vermelho da Horta.